അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളാ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിക്കറിയാണ് സിമ്പിളാണെങ്കിലും അതേ സമയം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നാല് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ ചട്ടിയോ മൺചട്ടിയോ എന്തായാലും മതി മൺചട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അത് എന്താ ഏതായാലും ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വരുമ്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ സമയം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തക്കാളിയും ഉപ്പും കൂടി നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പെടുത്ത് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഏകദേശം തക്കാളി വേവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും മൂടി വെക്കുക നല്ലോം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ടാവും ആ സമയം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഒഴിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വെന്ത കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം അവൻ അവനവൻ എത്ര വേണ്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം വെള്ളം പോലെ ആക്കണ്ട 
കുറച്ച് ഒരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി തക്കാളി കറി റെഡി ആയി തേങ്ങ അരച്ച് കൂട്ടുക ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫ